tökum við fyrir Peter Blá. Nú, hann er fættur á 1918 í Austurríki og af gyðinga ættum og lendi þar að leiðandi í ofsóknum. Hann hendir nasista þegar þar að kemur í, í, og í raun og veru á mjög ævintarlegt lífslaup. Hann er fangilsaður og pyntaður af nasistum en hann er tekst að flýja. Hann rétt sleppur til bandaregjana og uh, þar verður hann nemandi Robert Mörtons í hérna Kolumbia háskóla og, og, og verður í raun og veru mjög mjög áhrifamikill í bandaregskri félagsfæði allt fram á, á 9. ára til 20. aldar og við getum nú kannski ekki alveg gert neitt mjög ítalega grein fyrir kenningum bláus hér en við getum svona stikla aðeins og stóru og en líkt og blá að þá, þá leggur nei líkt og fyrir ekki hómans að þá leggur blá mjög mikla áhersla á á hugmyndin um félagslík skipti og, og hann segir ég sko samskipti eru skipti á áþrefanlegri og óáþrefanlegri umbun uh, og refsingu eða umbun og kostnaði og þetta er svona algjört grundvallaratriði í, í blá Þannig hann gefur sér að samskipti séu skipti á umbun sem er bæði áþrefanleg og óáþrefanleg. Og þetta gildi jafnvel í ástarsambundum þar sem að e, fólk umbunar og refsa hvort öðru. Og við komum kannski betur að því aðeins og eftir. En það sem er ólíkt með hómans er að blávill e, og ræðir meira hvernig félagslíð skipti leiða til flókina stopnana og skipulagshelda af því að hann er þetta sér hvernig veruleikinn lítur út við erum með flókna stopnana og skipulagsheldir hann vill skilja tengslin á milli félagslega skipta og þeirra staðreyndan að við erum með flókna stopnana og skipulagsheldir og síðan vill hann líka taka inn og, 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 svona, og tækla það augljósa ójafnvægi sem að ríkir oft í samskiptum fólks þar sem að sumir fá aðalega bara umbun frá öðrum en aðrir þurfa aðalega að uh, uh, gefa öðrum skiljiði það, það er eins og sumir fá bara voðlega lítið út úr samskiptum og aðrir fá mjög mikið út úr samskiptum þannig að við öðvitt við það sem að hómans segir að þá ríkir reyndar mjög mikið ójafnvægi hvað þetta varðar í samfélagum þannig að Við hljótum að þurfa að taka inn vald, segir Blá. Og hann tekur sér að reynir að taka á valdi ójöfn, og ójöfniði og hann segir til þess að taka á því hvers vegna skipti er raun og svona ójöfn að þá þurfum við að þá þurfum við að taka inn hugmyndin um norm og gildi sem fyrirbæri sem að er svona ríkja yfir okkur. Nú Ef við hugsum aðeins um vald, eh, hvernig skilgrinir blá vald? Já, hann tekur í raun og veru bara skilgrinningu Webers sem gefna að vald er sá sem fær vilja sínu framgengt þrátt fyrir andstöðu annara. En það sem skipti hér máli fyrir blá er að vald byggir mjög mikið á ójöfnu möguleikum einstaklinga á því að veita umbun eða ávinning að Í mismunandi samfélagum eru mismunandi hópar sem að einóka umbun og ávinning. Eins og til dæmis í, í, í hreinraktöðu feðraveldi að þar einóka karlar efnahagslega umbun. Veist, það eru karlar sem að eiga, hafi raunum var allar efnahagslegu bjargirnar og stjórna efnahagslegum björgum. Þannig að konur í þessum skilningi verða köllum háðar í hreinræktu við feðraveldi, annars fáður inga umbun, það, það kallar eru þeirra e, hérna, aðgangur að efnaðslega umbun. Í kapitalisma það er ein og atunirekundur efnaðslega umbun. Það veist, eina leiðin til að fá efnaðslega umbun er að vinna fyrir e, atunirekunda eða vera atunirekundi sjálfur. Þannig að þar eru það atunirekundur sem ein og efnaðslega umbun. Jú, jú, það eru félagslega skipti en skiptin eru ójöfn. Sumir hafa möguleik, sumir hafa safna að sér möguleikanum á því að veita efnaðslega umbun. Þannig fyrir blá eru ójöfn skipti á umbun og ávinningi 
ein helsta uppspretta valds. Ok. Og nú fer ég svolítið hratt yfir sögum með blá. Við verðum að taka hún svolítið svona. En hvað gerist þá ef félagslíf skiptur og ójöfn? Hva, hvað getur gerst? Verður bara jafnvægi? Nei, ekki endilega, segir blá. E, og í raunum verður sér hann þetta fyrir sér svona. Við erum með, ef við horfum hérna neðst á þessa slæðu. A, við erum með félagslíf skipti hér. Síðan uh, getur það gerst að það er ójöfnuður eh, hvað varðar vald. Sumir fá meira út úr samskiptanum en aðrir. Og hvað getur gerst? Já, það er tvent sem getur gerst, segir blá, þegar við erum með ójöfn skipti. Já, í, í eitt stað þá getur fólk einfaldlega verið ósátt og mótmælt og það getur orðið einhvers konar uh, breyting vegna mótmæla eða það getur orðið bylting og svo framvegis, það verður óstöðuleiki. Á hí, í annan stað að þá geta ójöfn skipti leitt til stopnanabindingar að þessi ójöfnu skipti verða í raunum verið lögmæld og verða að normum. Þar sem að til dæmis þrællin á að sína undirgefni og það er bara verður einfaldlega norm og, og fólk almennt í samfélaginu bara einfaldlega telur að þetta sé rétt hegðun að þrællin sýni e, meistari sínum undirgefni eða verkamaðurinn sýni atunurekandanum undirgefni e, og svo framvegis eða konur sýni kallmönnum undirgefni. Allt þetta, öll þessi ójöfni skipti geta orðið að normum segir blá og það er kannski þau fáir enn veru lögmæti þessi ójöfni skipti og þegar þú ert komið með kerfi sem er þannig að þá getum við skilið hvers vegna skipti verða ójöfn yfir tíma og viðhaldast sem slík þar sem að aðrir þurfa gefa meira og á meðan sumir geta þegið meira uh, úr skiptum þannig að það verða til lögmætis viðmið og sameigilu gildi Um, síðan talar hann svolítið meira um, um ávinning eða umbun og eitt af því sem að blábendir á hér er að ávinningur getur verið það sem hann kallar extrinsic eða við getum talað um ytri ávinning og við getum talað um intrinsic eða innri ávinning og með því hann á hann við þetta að samskipti sem fyrir sér ytri ávinning það er þegar, þegar, þegar fólk það er raunverið er þegar fólk er að reyna að fá eitthvað annað út úr samskiptunum samskiptin eru bara leið að einhverju öðru markmiði til dæmis eh, ég er sölumaður lapp á milli húsa að selja ryksugur og ég sýni mikla kurtisi í starfinu til þess að geta selt fleiri ryksugur ávinningurinn af því að vera kurtis í þessum samskiptum er ekki samskiptin sjálf að því ég nýt þeirra heldur það að ég get selt fleiri ryksugur ef ég er kurtis. Veist, samskiptin eru, hafa eitthvað annað markmið heldur en samskiptin sjálf. Samskiptin eru leiða markmiði. Innri ávinningur aftur á móti og þetta er mikilvægt að benda á að samskiptin geta líka falið í sér umbun, bara samskiptin sjálf geta líka falið þessu umbun þú veist, að njóta samvista við eitthvað annan, við eitthvað annan að njóta ást eitthvað annars að njóta félagskapar samskipti eru oft markmiðin í sjálfum sér þannig að innri ávinningur vísa til þess þegar, mark, þegar umbunin felst í samskiptunum sjálfum og í þessum, þessu ljósi þá sér blá fyrir sér ég að byl ástarsamband sem félagslið skipti. Love appears to, appears to make human beings en fyrir ekki stafsetninga villur hér Love appears to make human beings unselfish since they themselves enjoy giving pleasure to those they love. But this selfless devotion generally rests on an interest in maintaining the other's love. Maður þarf að gefa ást til þess að fá ást, segir blá. Og þetta er eitt form 
af félagslegum skiptum samkvæmt blá. Og og hérna skulu sjá hvað ætla ég að segja meira. Og í raunu veru sko þá fer hann út í það í sínum verkum í skemmtilega umræðu bara til þess að sína fram á hversu almennt þetta er að hann fer svona svolítið inn í ástarsambönd hjá fólki og bendir á sko að stund, stundur, veist, stundum er að þannig stundum er jafnvægi í ástarsamböndum en stundum er ójafnvægi þar sem að stundum er það bara oft þannig og jafnvel bara oft er það þannig að annar aðilinn er ástfangnari heldur en hinn aðilinn og hvað þýðir það já, sá sem er minna ástfangin, það er auðveldara fyrir þann aðila að yfirgefa sambandið. Ekki satt? Þannig að það verður ójafnvægi. Annar, eh, annar aðilinn mun hafa meiri kostnað ef að sambandið endar. Og þetta gefur hinum aðilanum vald. Og þá þarf aðilin sem er ástvangnari og hefur meiri kostnað ef að sambandið endar. Þannig að hann sá aðilinn mun upplifa meiri sársauka. Já, hann þarf kannski að gera meira fyrir hinn eh, heldur en aðilinn sem er minna ástvangin, skiljiði. Þetta er bara eitt form af félagslegum skiptum. Þú veist, maður þarf að gefa meira, sá aðilinn þarf að gefa meira því að hinn er minna ástvangin. Og það, það er bara svona hluti sem að bláur að benda á. Þetta gildir jafnvel í ástarsamböndum, þar sem að maður hefði haldið að allt snýrist bara um að fórna sig fyrir hinn vegna þess að maður hefði þykir svo vænt um viðkomandi. Nei, þannig eru líka félagslega skipti á ferðinni. Og þið getið skoðið ykkar eigin hug, hvort að þið eigið í sambandi við hvernig ykkar sambandi eru við ykkar nánustu og hvort að það sé mitt kannski eitthvað element þarna á ferðinni eða ekki. Og en síðan er það líka þannig í ástarsambandi segir bláa, þú veist, að maður verður að passa sig líka að gefa, gefa ekki of mikla ást af því að þá er maður að gefa skilabóð um maður hafi ekki aðra kosti þú veist, og þá getur maður mist vald þannig, og þannig sína ástarsambönd bara mannleg samskipti í hnotskurn að við erum alltaf í þessum, í þessum balans um, What is explicitly not assumed here is that men and women have complete information. Þótt við séum sko þótt við séum skinnsum í þessari merkingu og séum að skiptast á ávinningi og kostnaði þá er ekki þarmið satt að við höfum allar upplýsingar til að byggja á. That they have no social commitments restricting their alternatives that their preferences are entirely consistent or remain constant or that they pursue one specific ultimate goal. Þúst hann vill forðast ykkur að einhlýða einfaldar skýringar eins og hómans til dæmis myndi gera. The basic social processes that govern associations among men and women have their roots in primitive social psychological processes such as those underlying the feelings of attraction between individuals and their desires for various kinds of rewards. Og hérna telur hann að félagsleg aðlöðun eða social attraction sé svona algjört grundvallar afl í, í mannlegu samfélagi. Og það er það afl sem færi okkur til að mynda tengsl. Þú veist, við löðum stað einstaklingum sem við væntum að geti veitt okkur umbun. Við löðum stað þeim sem við væntum að geti veitt okkur umbun. Annarkort ytri umbun, þú veist, til dæmis starfsframa eða fólk sem getur sett okkur í tengsl við aðra sem geta gefið okkur þú veist, status eða tækifæri í lífinu en við lögum slíka því að þeim sem að geta veitt okkur innri ávinning þú veist, bara þeim sem geta veitt okkur gleði, fegurð kynlíf, ást hvað sem það er eitthvað sem að, sem að gefur sams, samskiptunum merkingu í sjálfum sér og jafnvel ástarsambæti eins og hann segir fyrir sér skipta ávinning af kostnaði og en þessi skipti þau fela mjög oft í sér og leiða af sér einhvers konar ójöfnuð og vald segir blá Focus of social attraction stimulate exchange transactions social exchange in turn 
tends to give rise to differentiation of status and power, segir Blá. En hann, það sem að hann vill gera er að hann vill reyna að skilja hvernig félagslíð skipti sem grundvallarafl eru líka grundvöllu fyrir vald og, og ójöfnuð í samfélaginu. Og hérna sjáum við blá að vegvísi kenningana, það sem við erum með innri ávinning hérna í óskinsama einstaklingsboksinu. Við erum með norm og gildi sem að geta réttlætt ójöfnuð í óskinsama samfélagsboksinu. Og við erum hér með uh, í skinsemisboksinu ytri ávinning, það er þegar við förum inn í samskipti sem, að telja, sem við teljum að geta gefið okkur eitthvað ávinning af einhverju öðru tægi. Uh, skipti tengsl og vald. En þetta er svona stutti yfirleitt um, um blá. Þá skulum við ljúka þessar upptöku hér og næsta upptöku mun fjalla um kólmann.